சிரிப்பு தான் நம்ம உலகத்தில் மிக சிறந்த மருந்து அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரிஞ்ச விஷயம் ஒருத்தரை ஈஸியாக அழு வைக்க முடியும் பட் ஆனால் ஒருத்தரை ஈஸியாக சிரிக்க வைக்க முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயந்தான் எத்தனையோ நகைச்சுவை கலைஞர்கள் இருக்காங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமா நகைச்சுவை பண்ணுவாங்க ஒன்னு அவங்க பேசுற டைலாக் மூலியமா நகைச்சுவை பண்ணுவாங்க இல்லைனா மற்றவங்க பேசுற டைலாக இவங்க கவுண்டரா பேசுற மாதிரி ஒரு விதமான நகைச்சுவை பண்ணுவாங்க பட் இது எதுவுமே இல்லாம நகைச்சுவையோட மன்னன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற சார்லி சாப்ளின் எப்படி நகைச்சுவை பண்ணுவாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வார்த்தை கூட டைலாக் பேசாம பாக்குறவங்க வயிறு வலிக்கிற அளவுக்கு சிரிக்க வைப்பாரா நம்மளுடைய சார்லி சாப்ளின் எப்படி இவ்வளவு பெரிய நகைச்சுவை மன்னனானாரு அவ்வளவு பெரிய நகைச்சுவை மன்னனுடைய வாழ்க்கையில எந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் எல்லாம் அவரு பேஸ் பண்ணாரு இந்த வீடியோ அவருடைய என்டையர் லைஃப் ஸ்டோரியை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் நான் உங்க வரதராஜா வெல்கம் டு மை சேனல் விஸ்டம் வைப்ஸ் நம்ம கதையோட ஆரம்பம் எப்ப ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன்த் ஏப்ரல் எயிட்டீன் எயிட்டி நைன்ல லண்டன்ல சார்லஸ் ஸ்பென்சர் சாப்ளின் அப்படின்றவருக்கும் ஹீனா சாப்ளின் அப்படின்றவங்களுக்கும் ஒரு அழகான ஆண் குழந்தை பிறக்குது அவருக்கு பேர் தான் அவங்க சார்லி சாப்ளின் அப்படின்னு வந்து வைக்கிறாங்க இவருக்குமே ஒரு அண்ணன் இருக்காங்க அவருடைய பேர் வந்து சிட்னி அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அம்மாவுடைய முதல் கல்யாணத்தில் பிறந்த குழந்தை தான் அவர் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய வீட்டில் தான் வளர்றாங்க இவங்க வந்து குடும்பம் எப்படி இருக்கும்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஏழ்மையான ஒரு குடும்பத்தில் தான் வந்து வளர்றாங்க ஸோ இவங்க அப்பாவும் அம்மாவும் என்ன வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா வந்து ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டாக இருந்தார் அவங்க அம்மா வந்து பார்லெல்லாம் பாட்டு பாடுற பாடகியாக வந்து வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இவங்க அப்பாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடி பழக்கம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க ஸோ சின்ன வயசுல இவர் வந்து சந்தோஷமா இருந்த நாட்களே கிடையாது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க ஏன்னா அவங்க அப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடி பழக்கத்தில் அடிமையானதுனால அவங்க அம்மாவை வந்து தகாத வார்த்தையில் பேசுறது அவங்க அம்மாவை போட்டு அடிக்கிறது இவங்களை போட்டு அடிக்கிறது இவங்க அண்ணனை போட்டு அடிக்கிறது இப்படி தான் இவங்களுடைய பருவம் எல்லாம் அதாவது குழந்தை பருவம் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு ஸோ இப்படி போயிட்டு இருக்கும் போது அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஆறுதல் யாரு அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா அவங்க அம்மா மட்டுமே தான் ஸோ அவங்க அம்மா கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸா வளர்றாரு நம்மளுடைய சாப்ளின் அவங்க அம்மா வந்து எந்த பாடலெல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்களோ இவரையும் கூடிய கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்களாம் ஸோ இதனால் அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாட்டு இந்த நடிப்பு இதில் எல்லாமே வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப ஈடுபாடு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அவங்க அம்மா கிட்ட இருந்து அவர் வந்து அஞ்சு வயசுக்குள்ளேயே நிறையா பாட்டுகள் எல்லாம் வந்து கற்றுக்கிறது என்ன அதே மாதிரி அந்த பாட்டுகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி டான்ஸ் எல்லாம் ஆடுறது கற்றுக்கிறது என்ன இந்த மாதிரி முழுக்க முழுக்க ஒரு கலையில் சம்மந்தப்பட்டு தான் வளர்ந்துருக்காரு நம்மளுடைய சாப்ளின் ஸோ இவருக்கு அஞ்சு வயசாக இருக்கும்போது அவங்க அம்மா வந்து பாரில் ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டேஜில் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண போயிட்டு <laughs> வந்துருக்காங்க <laughs> அவங்களுடைய வாய்ஸில் வந்த பிரச்சனைனால அவங்களால சரியாக பாட்டு பாட முடியாமல் போயிடுது ஸோ இதனால அவங்களுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்குது இப்படி எல்லாம் இருந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க வீட்டுக்கு திரும்பி போனதுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய ஹஸ்பண்டுக்கும் அவங்களுக்கும் மிகப்பெரிய சண்டை வருமா டெய்லியும் போட்டு அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்களா ஸோ ஒன் ஃபைன் டே என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மேலே உன்னோடைய நான் வாழவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட இருந்து டைவர்ஸ் வாங்கிட்டு இந்த ரெண்டு குழந்தைகளையும் கூட்டிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துடுறாங்களாம் வெளியே வந்த உடனே இவங்களுக்கு வந்து சம்பாத்தியமும் இல்லை அதே மாதிரி இவங்களை படிக்க வைக்கவும் முடியாது ஒரு சிச்சுவேஷன் அப்படினு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் எங்க எடுத்துட்டு போய் சேக்கறாங்க அப்படினு வந்து பாத்தீங்கனா ஒரு அனாதை இல்லத்துல எடுத்துட்டு போய் சேக்கறாங்க அனாதை இல்லத்துல எடுத்துட்டு போய் சேர்த்துட்டு இவங்க அம்மா வந்து வெளிய வந்துறாங்களா சோ வெளிய வந்த உடனே இவங்க அம்மாக்கு இருந்த ஒரே ஆறுதல் இந்த ரெண்டு பசங்க தான் ரெண்டு பசங்களையும் அனாதை ஆசிரமத்தை விட்டு உடனே இவங்களுக்கு வந்து உண்மையிலே பைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு உண்மையிலே என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டீங்கனா அவங்களுக்கு பைத்தியம் தான் பிடிச்சிருச்சு அப்படினு வந்து சொல்றாங்க அவங்க வந்து மென்ட்டலி ரொம்ப டிஸ்டர்ப
அதுக்கப்புறம் அந்த அனாதை இல்லத்திலிருந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கோர்ட்டில் வந்து ஒரு கேஸை போட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி இந்த குழந்தைங்களை வந்து கேர் டேக் பண்ணுறதுக்கு அவங்க அம்மாவும் வர மாட்டேங்கிறாங்க அவங்க அப்பாவும் வர மாட்டேங்கிறாங்கன்ற ஒரு கேஸை போட்ட உடனே கோர்ட்டில் வந்து என்ன தீர்ப்பு வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு குழந்தைகளையும் அவங்க அப்பா வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தீர்ப்பு வந்து கொடுக்குறாங்க பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்ன ஆகுதுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா வந்து ரெண்டாவது திருமணம் பண்ணிக்கிறாரு ரெண்டாவது திருமணம் பண்ணிட்டு அப்புறம் இந்த ரெண்டு பசங்களும் அவங்க வீட்டுக்கு போன உடனே அவருடைய ரெண்டாவது மனைவி வந்து பயங்கரமாக கொடுமைப்படுத்தி இருக்காங்களா ஸோ இந்த கொடுமையெல்லாம் தாங்க முடியாமல் இந்த ரெண்டு சின்ன குழந்தைகளும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க சாப்ளினும் அவங்களுடைய அண்ணனும் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துடுறாங்களா வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துட்டு லண்டனோட ஸ்ட்ரீட்டில் அவங்க அம்மா வந்து பைத்தியமாக சுத்துறதை பார்த்துருக்காங்க அங்கேயே நின்று கதறி கதறி அழுதிருக்காங்க ஸோ அவங்க அம்மா வந்து இவங்களுடைய குரலை கேட்ட உடனே அந்த இடத்துல ஒரு மிகப்பெரிய அதிசயம் நடக்குதுங்க என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க அம்மா எந்த அளவுக்கு மென்டலி டிஸ்டர்ப்டாக இருந்தாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த பைத்தியம் வந்து தெளிஞ்சிருது அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு குழந்தைகள் அதாவது சாப்பிடணும் அவங்க அண்ணனும் அவங்க அம்மாவும் மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒன்னா வசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ சாப்பாடுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணணும் இல்லையா அப்போ தான் சாப்பிடணும் அவங்க அண்ணனும் என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நிறையா ஸ்ட்ரீட்லாம் போய் பர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அப்போ தான் அவருக்கு வந்து இந்த கலை மேலே இருக்கிற ஆர்வமும் முன்னா ரொம்ப அதிகமாக ஜாஸ்தி அதுக்கப்புறம் பாக்கிறதுக்காக அப்படியே அமெரிக்காவுக்கு போகிறாங்க அமெரிக்காவில் போய்ட்டு நிறையா ட்ராமாஸ் எல்லாமே வந்து இவங்க நடிக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு கிடைக்குது அங்கேயும் நடித்து லண்டனில் இருக்கிற மக்களுடைய மனசை எப்படி கவர்ந்தாரோ அதே மாதிரி அமெரிக்காவில் இருக்கிற மக்களுடைய மனசையும் ரொம்ப சூப்பராக கவர்றாரு நம்மளுடைய சாப்லேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க அண்ணன் வந்து கொஞ்சம் பெரிய பயன் ஆகிட்டதுக்கு அப்புறம் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா நான் வந்து பிரிட்டிஷோடைய நேவல் ஃபோர்ஸில் வந்து போய் வேலை செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பி போயிடுறாரு ஸோ சாப்லின் மட்டும் அமெரிக்காவில் தன்னந்தனியாக இந்த ட்ராமா கிளப்பில் வந்து போடுற ட்ராமாஸ் எல்லாம் நடிச்சுக்கிட்டு அவர் வந்து சம்பாதிச்சுக்கிட்டு இருந்தாராம் சம்பாதிச்ச காசெல்லாம் அவங்க அம்மாவுக்கு லண்டனுக்கு அமைச்சுக்கிட்டு இருந்தாராம் ஸோ இப்படியே நாட்கள் நகர நகர இப்படியே நிறைய ட்ராமாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இவரை வந்து யாருடைய கண்ணில் விழுகிறார் அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய டேரக்டரோட கண்ணில் விழுகிறாரு ஸோ அவர் வந்து யார்கிட்ட சாப்டின் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹேமில்டன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு பர்சனாலிட்டி கிட்ட தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுறாரு ஸோ இந்த ஹேமில்டன் யார் அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர் ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷெர்லாக் ஹோம்ஸோடைய படத்தை எல்லாமே வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஸோ சாப்லின் நடிப்பை பார்த்துட்டு அவருமே ரொம்ப வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அவர் வந்து ஷெர்லாக் ஹோம்ஸில் வந்து நம்மளுடைய சார்லி சாப்ளினுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ரோல் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் அதன் மூலியமாகவும் வந்து சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ முதல் முதல் வந்து எப்படியாவது இந்த மாதிரி ஒரு டேலண்டடான நடிகனை வந்து நம்மளுடைய கான்ட்ராக்டை சைன் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்ளினுக்கு வந்து ஒரு வாரத்துக்கு நூற்றி எழுபது டாலர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரங்களில் சம்பளம் கொடுத்துருக்காரு அப்போத்திக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எழுபது டாலர் அப்படின்றது வந்து இப்போத்திக்கு இருக்கிற ஒரு லட்சம் டாலருக்கு ஈக்குவலண்டான ஒரு காசு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஒரு வாரத்திலே எவ்வளோ காசு சம்பாதிச்ச உடனே சாப்ளினால் அவருடைய லக்கை நம்பவே முடியல அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் என்ன கிட்ட ஒரு மூணு படத்துக்கு உண்டான கான்ட்ராக்டை வந்து சைன் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய விட்டுட்டு <laughs> பண்ணனும் அப்படி சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாருனா அவருடைய இரண்டாவது படம் எடுக்கும் போது டேரக்டர் கிட்ட வந்து சொல்லிடுறாராம் இந்த மாதிரி சார்லி சாப்ளினுக்கு வந்து ஷெட்யூல் எதுவுமே சொல்லாதீங்க ஸோ அவன் வந்து வந்தானா அவனை எப்படியாவது அசிங்கப்படுத்தி செட்டை விட்டு துரத்தி விட்டுருங்க அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சொல்லிடுறாரு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது படத்துக்கு உண்டான 
பயங்கரமான ஒரு ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எல்லாமே நடக்குது ரெண்டாவது படத்தோட ஷூட்டிங்கும் ஆரம்பிக்குது பட் ஆனால் இந்த ஷெட்யூலிங் எதுவுமே வந்து சார்லி சாப்ளினுக்கு சொல்லவே இல்லை ரெண்டாவது படம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆட்டோ கீட் ரேசஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற படம் ஸோ அந்த படத்தோட ஷூட்டிங்க்கு வந்து சாப்ளின் எப்படியோ இந்த நியூஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு அவர் கரெக்டாக ஷூட்டிங்க்கு வந்து போய் ஆஜராகிடுறாராம் ஷூட்டிங்க்கு ஆஜராகிட்டு டேரக்டர் எல்லாம் பக்காவாக ஃப்ரேம் எல்லாம் வச்சுட்டு கேமரா முன்னாடி மற்ற ஆக்டர்ஸை நடிக்க வைக்கும் போது சாப்ளின் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமரா முன்னாடி நின்றுட்டு வந்து பயங்கரமான ஒரு காமெடி பண்ணுற மாதிரி ஒரு சீன் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாராம் இதை பார்த்த உடனே டேரக்டர் போயிட்டு பல்லார்னு ரெண்டு அரை வச்சிருக்காரு அப்படியே வந்து தள்ளி விட்டுருக்காரு பட் ஆனால் இந்த விஷயம் எல்லாம் கேமராவில் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு பட் ஆனால் டேரக்டர் நோட் பண்ணல ரெண்டாவது வாட்டி திரும்பியும் இதே மாதிரி கேமராவை ஆன் பண்ண உடனே திரும்பியும் இதே மாதிரி சாப்ளின் பண்ண உடனே டேரக்டர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா போய் எட்டி உதச்சிருக்காரு இந்த மாதிரி திரும்பி திரும்பி ஒரு ஒரு டேக்லையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்ளின் அசிங்கப்படுத்துகிற மாதிரி தான் பண்ணியிருக்காரு பட் வேற எந்த ஒரு வழியுமே இல்லாமல் எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டாங்களோ வரங்க <laughs> பட் நம்மளுடைய சாப்ளின் என்ன சொல்றாருனா மற்றவங்க கிட்ட நடிச்சது நான் போதும் இதுக்கப்புறம் என்னுடைய படங்களை நானே ப்ரொடியூஸ் பண்றேன் நானே டைரக்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்லஸ் சாப்ளின் பிலிம் கார்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு படம் கம்பெனியை வந்து ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ அந்த படம் கம்பெனியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய படங்கள் எல்லாமே வந்து எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வார் ஒன் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் அதுலயுமே வந்து ரொம்ப சூப்பரான படங்கள்லாம் எடுத்தாரு ஸோ மக்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வார் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல போக்கஸ் பண்ணாம எல்லாருமே வந்து சார்லி சாப்ளினோட நிறைய படங்கள் எல்லாம் பார்த்து சிரிச்சு மகள்ந்து அதே மாதிரி இந்த படத்தை பார்த்துட்டு சார்லி சாப்ளினுக்கு வந்து ரொம்ப பெருமையான கடிதங்கள் எல்லாம் எழுதுனதாகவும் நிறைய பேர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்லி சாப்ளின் வந்து ஒரு ஓவர் நைட் ஒரு மிகப்பெரிய சென்சேஷன் ஆயிட்டாரு பிளஸ் சார்லி சாப்ளின் உருவான கதையே வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான கதைங்க அதாவது சார்லி சாப்ளின் அப்படின்ற ஒரு சூப்பமான கேரக்டர் உருவானது எப்படி அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா இவர் வந்து ஒரு டிராமா வந்து பண்ண போயிருக்காராம் ஸோ டிராமாவில் வந்து இவருடைய காஸ்டியூம் டிசைனர் வந்து வராத காரணத்தினால ஸோ டிராமாவில் ஏதாவது ஒரு காஸ்டியூம் போட்டே ஆகணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள போயிட்டு இருக்கிற ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாமே எடுத்து <laughs> சரி ட்ரிம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைட்ல ட்ரிம் பண்ணும் போது ரொம்ப ஆழமாக வந்து கட் பண்ணிட்டுறாராம் கட் பண்ணிட்டுறதுக்கு அப்புறம் வேறு வழி இல்லாமல் ரெண்டு சைடையும் மீசியை கட் பண்ண உடனே ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு லுக்கில் வந்து இருக்காரு ஸோ நம்மளுடைய சார்லி சாப்ளின் அப்படியே அந்த ட்ராமா ஸ்டேஜுக்கு வெளியே போன உடனே இருக்கிற மக்கள் எல்லாமே இவரை பார்த்த உடனே சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம் இந்த கேரக்டர் வந்து இன்ஸ்டன்ட் ஹிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அதிலிருந்து நிறைய வெற்றி படங்களை நம்மளுடைய சார்லி சாப்ளின் வந்து கொடுக்க ஆரம்பித்தாரு ஸோ எப்படி இவருடைய புகழ் வந்து வளர்ந்துச்சோ அதே மாதிரி இவருடைய எதிரிகளும் வளர ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னதான்ிய <laughs> கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க இதுக்கு அப்புறம் சார்லி சாப்ளின் அப்படின்றவர் வந்து அமெரிக்காக்குள்ள என்டரே ஆக கூட 
கூடாது அப்படின்ற ஒரு தடையை வந்து போட்டுடுறாங்க இதை கேட்ட உடனே பயங்கர வருத்தப்பட்டுட்டு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுவிட்சர்லாண்ட்ல வந்து போயிட்டு இவருடைய அமெரிக்கால இருக்கிற எல்லா சொத்துக்களும் வித்துட்டு சுவிட்சர்லாண்ட்ல ஒரு மிகப்பெரிய மேன்ஷனை வந்து வாங்குறாரு அதுக்கப்புறம் நிறைய படங்கள் வந்து சுவிட்சர்லாண்ட்ல இருந்து தான் நடிச்சிருக்காரு சுவிட்சர்லாண்ட்ல இருந்து தான் வந்து வெளியிட்டு இருக்காரு சோ அதுல வந்து நிறைய படங்கள் வெற்றி படங்களாகவும் வந்திருக்கு நிறைய படங்கள் தோல்வி படங்களாகவும் வந்திருக்கு சோ இவருடைய பர்சனல் லைஃப் வந்து பாத்துக்கிட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட இது வரைக்கும் ஒரு நாலு கல்யாணம் பண்ணிருக்காரு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவருக்கு நாலு கல்யாணத்துல பதினோரு குழந்தைகளும் இருக்காங்க அதே மாதிரி எந்த அமெரிக்கா இவரை வந்து ஒதுக்கி வச்சதோ 1971ல அதே அமெரிக்கால இருந்து இவருக்கு வந்து ஆஸ்கர் அவார்டுமே கொடுக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆஸ்கர்ஸ் வாங்கினாரு அதுக்கப்புறம் லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டுமே வாங்கினாரு கடைசியா வந்து அமெரிக்கால வந்து என்டர் பண்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இவருக்கு வந்து நைன்டீன் செவன்டிஸ்க்கு மேல தான் கிடைச்சது அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் சோ ஒன் ஃபைன் டே கிறிஸ்துமஸ் அன்னைக்கு அதாவது டுவெண்ட்டி பிப்த் டிசம்பர் நைன்டீன் செவன்டி செவன் அன்னைக்கு உலகத்தையே சிரிக்க வச்சவர் அன்னைக்கு மற்றவங்க எல்லாரையுமே அள வச்சாரு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அன்னைக்கு தான் அவர் இறந்து போன தினம் ஸோ சார்லி சாப்ளினோட லைஃப்ல இருந்து நம்ம எந்த விஷயத்த கத்துக்கலான்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க எங்க இருந்து வந்தீங்க அப்படின்றது முக்கியம் இல்ல ஸோ யார் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க அப்படின்றதும் முக்கியம் இல்ல ஸோ உங்களுக்கு உங்களுடைய பாதை மேல கான்சென்ட்ரேஷன் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு உங்களுடைய ஸ்கில் மேல நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா நீங்க வேற லெவல்ல அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸாம்பிளா நான் யாரை பாக்குறேன் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சார்லி சாப்ளினை மட்டுமே தான் பாக்குறேன் ஏன்னா அவர் வாழ்ந்த காலகட்டங்கள் வெற்றிதுக்கு <laughs> வருஷம்